2012, uh, we took a family people-to-people -people vacation to Cuba. After the uh, planet, friend and planet uh, tour, we were asked to write our impressions of Cuba. I wrote it and I thought, when poets speak, will governments listen? <coughs> so this is called Cuba, My Forgotten Love. I went on a vacation during an August to moon. I met her on the shores of La Habana. I looked into her eyes and saw her beauty and diversity. I looked into her heart and felt her love and friendliness. After a round of mojitos, I, I asked her her name. My name is Cuba. Memories of defiant love and clashing futures spilled so much bitterness into the sea, sea until the ebb and flow of the waves washed the hurt away. I looked into her eyes again and saw a longing. I looked into her heart again and saw the scars of the embargo and the impoverishment. Her worn inagua dress barely concealed the vestiges. I asked, do, do you not recognize me? Cuba's distant gaze turned to meet mine. Our love and passion turned so vengeful. Years of resentment has made me so wary. Your exceptionalism, your heavy hand, your schemes to subvert my historic revolution. Uh, I, I was more fearful of your suitor, but I know that there is no other now. Cuba stared silently into my eyes. I am independent, but the blockade is cruel. I dream of a world where we, we will be one human family. Cuba looked as beautiful as the day I left. Her luscious black hair swirling against green hills and white beaches. I, I have missed you. Even though we have become so different, I want to love you again. I am rich with funds, enterprise, technology, and know-how. You are rich in community, values, health, and resourcefulness. Let me love you again. Let us forgive our past misdeeds and regrets. Let us learn to love anew and to earn our blessings. Let us grow together a better tomorrow. Cuba's eyes moistened. On the bright shores, oh, the, the bright, on the bright shores of La Habana that night, the bright moon framed the visage of our embrace as we, as we kissed after 54 years of separation. I'm pleased and honored to uh, have translated uh, Ken's poem into Spanish. Cuba, mi amor olvidado. Bajo una luna de agosto de vacaciones fui. En las orillas de La Habana yo la conocí. Al inquirir en sus ojos su belleza y diversidad vi y en su corazón, su amor y simpatía sentí. Tras una ronda de mojitos, su nombre le pregunté. Me llamo Cuba. Recuerdos de amores desafiantes y porvenires chocantes derramaron tanta amargura en el mar. Hasta que el flujo y reflujo de las olas Acabaron lavando su dolor. Inquirí otra vez en sus ojos y algo anhelante vi. De nuevo en su corazón inquirí. Las cicatrices del embargo y empobrecimiento vi. 
su vestido desgarrado por el agua, apenas podía sus vestigios esconder. Yo le pregunté, ¿es que no me reconoces a mí? La mirada de la distante de Cuba volteó a ver mis ojos. Nuestro amor y pasión se volvieron vengativos. Los años de resentimiento me han hecho tan cauto. Tu excepcionalismo, tu mano pesada, tus intrigas en trastornar mi histórica revolución. Tenía más miedo de tu pretendiente pero ahora sé que ya no hay otro. Cuba me miró silenciosamente a los ojos. Soy independiente, pero el bloqueo es cruel. Sueño con un mundo donde seamos una sola familia humana. Cuba se veía tan bonita como el día en que partí su exquisito cabello negro y girando contra los cerros verdes y playas blancas. Yo te he extrañado. Aunque nosotros nos hemos vuelto diferentes, quisiera amarte otra vez. Yo soy rico con fondos, empresas, tecnología y conocimiento. Tú eres rica en cuanto a comunidad, sanidad e ingeniosidad. Déjame amarte otra vez. Perdonemos nuestros antiguos delitos y remordimientos. Aprendamos a amar de nuevo y merecer nuestras bendiciones. Cultivemos juntos un futuro mejor. Los ojos de Cuba se humedecieron. En las orillas de La Habana, aquella noche, la luna brillante marcó el semblante de nuestro abrazo mientras nos besamos tras 50 años de separación. Gracias.